तो इससे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द नॉर्मलाइजेशन अबाउट द रिडेंडेंसी अबाउट द एनॉमलीज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मलाइजेशन दैट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म का मतलब है कि कैसे क्या दिक्कत आती है और किस रूल के हिसाब से आप टेबल को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका मतलब अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स टेबल है तो क्या सोच के क्या आइडिया लगा कि आप उसको छोटे छोटे सिंपल सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो नॉर्मल फॉर्म में क्या दिक्कत आती है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत आपको तब पड़ती है जब आपके टेबल में कोई ऐसी दिक्कत आती है जहां पे कोई सिंगल कॉलम में मोर देन वन वैल्यूज पड़ी हुई हैं ये प्रॉब्लम है वेन वी टैकल विद द प्रॉब्लम एटोमिसिटी एटोमिसिटी का मतलब है कि हर कॉलम में हर रिकॉर्ड में वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए तो जब हम प्रॉब्लम ये आ जाती है कि एक कॉलम में मोर देन वन वैल्यूज पड़ी हुई है उस टाइम पे हम क्या करते हैं उसको सिंपल बनाने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का यूज करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहता क्या है रूल क्या है कैसे आप तोड़ेंगे सबसे फर्स्ट रूल इसका ये है कि आप रिपीटिंग ग्रुप्स मींस जिस कॉलम में मोर देन वन वैल्यूज आ रही हैं आप उसको तोड़ दीजिए रिमूव कर दीजिए नेक्स्ट है कैसे रिमूव करेंगे आगे आपको एग्जांपल से समझने को मिलेगा ये टॉपिक्स है छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसे आप याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं नेक्स्ट है कह रहा है कि हर सेट के लिए सेट का मतलब जैसे मैंने आपको पिछले एक टेबल में दिखाया हुआ था जैसे मैंने इस टेबल में आपको यहाँ पे दिखाया था कि इसमें क्या है कि ब्रांच ब्रांच आईडी स्टूडेंट का पूरा इन्फॉर्मेशन सब कुछ एक टेबल में हमने रख दिया जबकि ब्रांच और कोड और ब्रांच एक अलग सेट है और स्टूडेंट के रिकार्ड्स अपना एक अलग सेट है तो उस टाइम पे हर सेट के लिए ब्रांच कोड ब्रांच के लिए डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग टेबल्स आप बनाइए ये कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सेकेंड जो टॉपिक कहता है कि हर एक सेट ऑफ रिलेटेड डेटा के लिए आप अलग टेबल सेपरेट टेबल बना सकते हैं साथ ही ये भी कहता है कि हर एक टेबल में हर एक टेबल में इस सेट का मतलब है हर एक टेबल में एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए ताकि वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके ताकि वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके प्राइमरी की क्या होती है किसी एक कॉलम को हम सेट कर देते हैं प्राइमरी की टाइप का अगर आपने किसी एक कॉलम को प्राइमरी की टाइप का सेट कर दिया तो क्या होगा जैसे हमने आ, रोल नंबर को प्राइमरी की टाइप का सेट कर दिया तो क्या होगा कि आप जितने रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स का मतलब रोज जितने रोज आप उस टेबल में इंशर्ट करेंगे किसी भी दो रो के लिए उस कॉलम की वैल्यू सेम नहीं हो सकती तो कहता है कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की जरूर होना चाहिए ये तीन रोज हैं तीन रूल्स हैं किसके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अब कैसा टेबल होगा कैसे उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हमने ऊपर आपको एक टेबल दिखाया हुआ है जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है इसमें दिक्कतें हैं दिक्कत क्या है हमने यहाँ देखा एम्प्लॉय आईडी डी एम्प्लॉय आई एक ऐसा कॉलम है जो कि क्या है एक प्राइमरी की है इसमें हर एक रो के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी अब हमने देखा कि यहाँ पे सेम एम्प्लॉय की मोर देन वन फोन नंबर है आप देख सकते हैं किसी किसी की है किसी की नहीं है अगर है तो ये भाई गलत है ऐसे आप इसको स्टोर मत कीजिए आप कैसे स्टोर कीजिए आप इस टेबल को एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और उसमें क्या आप कर सकते हैं उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमने क्या किया कि हर एक रिकॉर्ड्स को अगर फोन नंबर दो था तो हमने दोनों के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स अलग अलग रोज बना दिए इस तरीके से हमने इस कॉम्प्लेक्स टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का यूज करके इस सिंपल और आसान टेबल में कन्वर्ट कर दिया सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ इतना सा है कि जब कोई रिपीटिंग ग्रुप किसी कॉलम में रिपीटिंग ग्रुप आता है तो उस कॉलम की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उस कॉलम की वैल्यू को अलग अलग रिकॉर्ड्स में स्टोर कर देते हैं ताकि वो टेबल जो कॉम्प्लेक्स टेबल है वो सिंपल टेबल में कन्वर्ट हो सके और ये करने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का यूज किया जाता है थैंक यू सो मच आई होप आपको ये पसंद आया हो वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच